Ce zi minunată! Aceasta este ziua pe care fiecare dintre noi a așteptat-o din totdeauna cu mare emoții. Nu ziua în care revenim în platou, ci ziua în care începe un nou an școlar. Despre asta vorbeam. Dar anul acesta este altfel, total diferit de tot ceea ce am trăit de-a lungul anilor. Anul acesta s-au adăugat emoțiilor și foarte multe îngrijorări. Cei mici au pus ghiozdanele în spate și așteaptă cu nerăbdare să-și revadă colegii după o vacanță mai lungă decât a fost vreodată. Însă părinții, dincolo de emoții, luptă cu tot felul de temeri. Vor fi bine copii, vor fi în siguranță la școală. Iar aceste temeri sunt firești în această perioadă. Dar astăzi vom afla informații concrete de la autoritățile implicate, așa că rămâneți cu noi. Mergem acum la una dintre școlile din București, unde s-au adunat deja părinți, copii și profesori. Adelina se află acolo. Bună, Adelina! Bună, dragilor! Bună ziua, doamnelor și domnilor! Suntem la școala 307 din București și îl am alături de mine pe domnul director, Dorian Coman, care ne va spune cum este situația în momentul de față aici la școala condusă de Dânsul. Bună ziua, domnule director! Bună, Bună ziua, ziua, doamnă învățătoare! Spuneți-ne, bine v-am găsit, în ce condiții, cum v-ați organizat pentru noul început de an școlar? Da, este într-adevăr un început de an școlar atipic. Față de anul trecut, învățați cu deschiderea festivă în care curtea era neîncăpătoare pentru toți elevii școli, aproximativ 900 plus părinți plus bunici. Acum ne concentrăm pe o deschidere tot festivă, dar având în vedere respectarea unor măsuri pentru a-i feri pe copii de infectarea cu acest coronavirus. Clasele au fost împărțite în grupe de câte două, vor veni la ore diferite, vor intra în școală la ore diferite, vor ieși la fel la ore diferite. Fiecare învățător, diriginte, vor veni în curtea școlii, vor prelua clasele din curtea școlii. Părinții nu au voie să intre în curtea școlii, iar din momentul în care intră în școală, vor urma circuitul pe care noi l-am realizat în școală. Câți elevi așteptați anul acesta la clase? Cu câți elevi începeți? Spre deosebire de anii trecuți, când curtea școlii, clasele erau pline. Da, aproximativ, să zic, 85-90% dintre ei. Sunt câțiva care deja și-au făcut cerere pentru învățarea online. Au diverse probleme de sănătate, ei, familia lor. Am creat condiții în acest sens pentru învățarea online. În fiecare clasă am instalat camere web cu toată, insta toată uh, instalația necesară pentru transmiterea lecțiilor online în același timp uh, și pentru cei de acasă. V-ați asigurat că toți elevii care au rămas acasă dispun de tablete, laptopuri? Uh, da, deci am uh, făcut un chestionar la nivelul școlii, am trimis prin diriginți și învățători și am uh, observat că în, tot, în totalitate aproximativ 95% dispun de aceste uh, device-uri pentru uh, online. Uh, Voiam să vă întreb care sunt măsurile de siguranță pe care le-ați luat acum ca să se respecte distanța dintre elevi, dar și dintre elevi și profesor. Da. Pornind de la intrarea în școală, ați observat, este distanțarea uh, marcată prin acele dungulițe albă cu roșu. La intrarea în școală avem un termo scanner unde uh, fiecare elev este scanat și îi se spune dacă are temperatură sau nu. În momentul în care observăm un astfel de caz, avem pregătite deja patru săli în care uh, se numește izolator, în care copiii sunt duși la izolator, supraveghează de către Portar, până când anunțăm familia să vină și să îi ducă la medicul de familie. Aveți un medic, îmi cer scuze că vă întrerup, care stă aici în permanență și se ocupă de acești copii care ajung la camera de izolare? Da, deci noi avem și medic și asistent medical. Prin rotație suntem ajutați de către cabinetul medical în această scanare dimineața. Personalul de curățenie a fost instruit... Mai, mai cu încredere pentru, pentru mai am anunțit mai detaliat pentru această situație? Sigur că Se da. Deci Ne-am ne pregătit cu mult timp înainte de începerea școlii. Am făcut toate aceste pregătiri în primul rând prin a asigura toate să zic lucrurile necesare pentru aceasta. Am instalat la intrarea în fiecare sală de clasă dispenser cu soluții dezinfectante la băi. Deci am asigurat dispenser cu să pun lichid. La fiecare intrare în clasă există un, o tăviță cu preș pentru dezinfectat pe picioare. 
iar circuitul care este făcut la intrarea principală, în momentul când termină orele, coboară prin partea cealaltă, scările celelalte, pentru evacuarea tuturor elevelor. Mulțumesc foarte mult, doamnă învățătoare. Care este cea mai mare temere a învățătorilor, a profesorilor în această situație? Cea mai mare temere este să nu ne îmbolnăvim, evident, să respectăm toate aceste reguli și chiar am avut o primă interacțiune cu prima mea grupă. De la 8 la 9 am avut 16 copii. Ei sunt, de fapt, grupa a doua care săptămâna aceasta vor rămâne acasă. Dar noi am organizat astăzi ziua de așa fel, în așa fel încât ei să nu fie frustrați. Să zică, vai, dar numai ceilalți au fost la școală și noi nu. Și atunci am hotărât să vină și ei o oră. N-au venit chiar toți, unii știind că învață tura, învață nu tura, grupa a doua, dar învață de acasă, au rămas încă la bunici o săptămână. Am interacționat perfect cu prima grupă, perfect, au fost receptivi, au fost atenți, chiar știau, sunt și ei foarte marcați de situația aceasta nouă și eu le-am spus, zic, important este nu să nu ne îmbolnăvim noi, să nu se îmbolnăvească nici colegul, nici celălalt, pentru că pentru el, pentru unul singur, tot suferim, rămânem acasă, nu mai facem lecții. Și văd că reacția lor, răspunsul lor este pozitiv. Chiar am fost încântată de felul în care ascultă și conștientizează că nu e o glumă. Ca măsuri de siguranță o să încercați să stați mai mult la catedră, mai să mult. nu vă mai plimbați printre bănci? Da. Mai mult la catedră o să, o să fie o problemă cu evaluarea. Pentru că noi, la cei mici, dacă nu vedem, nu supraveghem cum a scris, cum a amplasat, totul este important acum. Nu numai corectitudinea, ci și amplasarea și grafia. Vom vedea, ne vom adapta, vom studia problema în continuare și trebuie să facem învățământ de calitate. Eu sunt adeptă acestui lucru, eu nu sunt omul care să facă lucrurile pe jumătate. Încerc să le fac 100% până la capăt. Vă mulțumesc foarte mult și spor în noul an școlar. Mulțumim.